డే వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి పెడగాగి ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్ సంబంధించి ఒక్కొక్క యూనిట్కి వెయిటేజ్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు కదా యాక్చువల్గా ఇది ఒక గెస్ట్ మాత్రమే అయితే నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఫస్ట్ చిన్న టాపిక్స్ అనేది కంప్లీట్ చేయండి తర్వాత పెద్ద టాపిక్ స్టార్ట్ చేయండి మీకు ఇంతవరకు చదివని వాళ్ళకైతే నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఫా మెథడ్ ఫాలో కొండి ఆల్రెడీ మేమంతా చదవడం అయిపోయింది రివిజన్లో ఉన్నాం అనుకుంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా దాని ప్రకారం ఫాలో కొండి సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీటిని అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో నేను ఇప్పుడు గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాను నేను ఎక్కడ కూడా మీ టైం అనేది అస్సలు వేస్ట్ చేయను ఈ క్రూషియల్ టైంలో నేను క్లాస్ కండక్ట్ చేయడం కూడా చాలా చాలా క్రిటికల్గా ఉంది అట్లాంటి సందర్భంలో నేను మీ టైం అస్సలు వేస్ట్ చేయను ప్లీజ్ లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి సో శ్రద్ధగా వినండి ఇక్కడ మనకి టాపిక్ వన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ అండ్ హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఇది పెద్ద టాపిక్ కాబట్టి ఇది తర్వాత చదవండి లేదు మాకు ఈజీయెస్ట్ అంటే ఇది ముందు చదవండి నెక్స్ట్ చిన్న టాపిక్స్ అయితే వాల్యూస్ ఎయిమ్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సైకాలజీ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ యాక్చువల్గా ఇదంతా మనము టెట్ చదివినప్పుడు చదివిన టాపిక్సే కాబట్టి ఇది చాలా చిన్న టాపిక్ చాలా ఈజియెస్ట్ టాపిక్ ఓకేనా అయితే ఇంకొక విషయం చెప్పాలి మీకు ఇక్కడ నేను టెట్ ఎగ్జామ్ జరిగినప్పుడు కొన్ని గెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను అందులో ఆ టాపిక్ నుంచి మ్యాక్సిమం ట్వంటీ టూ మార్క్స్ వరకు కవర్ అయ్యాయి థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ అంటే నాట్ ఏ జోక్ కదా ఇప్పుడు నేను అదే ఛాలెంజ్ ఈ పెడగాగికి సంబంధించి కూడా చెప్తున్నాను ఆ ఒక్క వీడియో నుంచి మ్యాక్సిమం టెన్ మార్క్స్ వరకు కవర్ అవుతాయి ఆ వీడియో వచ్చేసి వన్ అవర్ వరకు ఉంది మీరు చూడండి దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అయితే చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే అందులో సైకాలజీ టాపిక్ కూడా ఉంది పెడగాకి కూడా ఉంది మాకు యూజ్ అవుతాను బట్ ఆ సైకాలజీ పెడగాకి సంబంధించి అంత కలిపి ఒక్క దగ్గరే ఉంది అందున మన పెడగాగిలో ఏవైతే ఈ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సైకాలజీ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ అని ఉందో దానిలో నుంచి టా చాలా టాపిక్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయి అందుకే నేను ఇంత భరోసా ఇస్తున్నాను ఆ ఒక్క వన్ అవర్ వీడియో నుంచి టెన్ మార్క్స్ గ్యారంటీగా వస్తాయి ఫస్ట్ మీరు ఆ వీడియోని చూడండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్త్ యూనిట్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ కరికులము కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది కూడా చిన్న యూనిట్ ఒక ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఒకటే పెద్దగా ఉంది అండ్ ఫస్ట్ యూనిట్ పెద్దగా ఉంది ఓకేనా సో ఇవి ఎట్లాగో పెద్దగా ఉన్న యూనిట్స్ కాబట్టి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్లో కొంచెం మళ్ళీ మెజర్మెంట్ అండ్ ఎవల్యూషన్ అనేది కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ కూడా కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది కానీ మనము టెట్ పర్పస్లో చదివినాం కాబట్టి కొంచెం రిలాక్స్గా ఫీల్ కావచ్చు రిమైనింగ్ అంతా అన్ని చిన్న చిన్న టాపిక్సే బట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవడమే పెద్ద టఫ్ టాస్క్ కాబట్టి వినదే మళ్ళీ మళ్ళీ వినడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ప్రతి టాపిక్కి సంబంధించి మ్యాక్సిమం ఫైవ్ టు టెన్ వీడియోస్ ఈ టెన్త్ నైన్త్ యూనిట్కి అయితే టూ త్రీ యూనిట్స్లో టూ త్రీ క్లాసెస్లోనే కంప్లీట్ యూనిట్ అనేది చెప్పేశాను అవి చూడండి మీకు ఓపికగా ఉన్నది అంటే ప్రతి ఒక్క క్లాస్ వినడానికి ట్రై చేయండి మాకు ఓపికే లేదు టెన్షన్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అనుకుంటే ఫస్ట్ నేను చెప్పిన సైకాలజీ పెడగాగి కంప్లీట్గా వన్ అవర్ క్లాస్ ఒకటి ఉంది అది వినండి అది వింటే మీకు కంప్లీట్ ఒక ఐడియా వస్తుంది దాని నుంచి డెఫినెట్గా టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి తర్వాత ఏం చేయండంటే నేను ఏవైతే గ్రాండ్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేశానో యూనిట్ వైజ్గా ఫస్ట్ అవి వినండి అవి మీరు బట్టి పడతారా ఒకేసారి వింటే మీకు గుర్తుకొస్తుందా లేదంటే పదిసార్లు ఇరవై సార్లు వింటేనే తెలుస్తుందా అనేది మీ ఇష్టం బట్ అందులో నుంచి మ్యాక్సిమం మనకు థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు క్వశ్చన్స్ అనేవి మ్యాచ్ అవుతాయి ఎందుకంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని టాపిక్స్ నేను తెలుగు అకాడమీ బుక్ నుంచే చూసి ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి మీకు అది బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మర్చిపోకుండా ప్రతి టాపిక్కి సంబంధించిన గ్రాండ్ టెస్ట్ ఏవైతే పెట్టానో ఆ టాపిక్స్ అనేది చూసుకోండి నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఆ గ్రాండ్ టెస్ట్ పెట్టిన క్వశ్చన్సే రిపీట్ చేస్తున్నాను సో శ్రద్ధగా వినండి ఓకేనా సో నేను ఎక్కడ మీ టైం అస్సలు వేస్ట్ చేయను ఈ వీడియోని అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి ఈ టైం ఎంత ఇంపార్టెంటో నాకు తెలుసు మీకంటే ఎక్కువ నాకే టెన్షన్గా ఉంది ఎందుకంటే నేను కూడా ఇంకా చదవడం కంప్లీట్ కాలేదు సో ఎనీవే మీకు హెల్ప్ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ
కరెక్ట్ అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్చువల్గా డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్తాను ఇవి అట్లనే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆటమ్ ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్లు ఆటమ్ ఫర్ పీస్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లామ్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ కాన్సెప్ట్లకు సంబంధించిన సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి హెన్రీ మోస్లే నీల్స్ బోరు సివి రామను ఐన్స్టీను డీ బ్రోగ్లీ ఆటమ్ ఫర్ పీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వారు నీల్స్ బోరు మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా అంటే హెన్రీ మోస్లే ఈ మనం ఇప్పుడు ఫాలో అవుతున్న మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా ఎవరిది అంటే మోస్లే గారిది అందుకంటే ముందు ముందు మనకి ఇచ్చిన వారు ఎవరంటే మెండలీఫ్ మెండలీఫ్లో లోపాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి మోస్లే ఇచ్చాడు ఓకేనా గుర్తున్నట్టే కదా మెండలీఫ్ ఏమో జస్ట్ మాస్ బేస్గా చేసుకొని చెప్తాడు మోస్లేనేమో ఆటమిక్ నెంబర్ బేస్గా చేసుకొని చెప్తాడు అందుకే మోస్లే పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయింది బట్ మెండలీవ్ అనేది సక్సెస్ కాలేదు మనం ఇప్పుడు ఫాలో అవుతున్న మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా అనేది హెన్రీ మోస్లే సైంటిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ గురించి పరిశోధనలు చేసిన వారు సివి రామన్ వేవి వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఓకేనా ఎలక్ట్రాన్కి గల తరంగ స్వభావం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వారు ఎవరంటే డీ బ్రోగ్లీ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది హెడ్జ్ అండి ఓకేనా ఫ్యారడేనా ఓల్టా జౌలా హెడ్జ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది హెడ్జ్ దట్టు ఎస్ఐ యూనిట్ అనేది కాబట్టి హెడ్ చేయండి ఓకేనా సో ఇది బి ఆప్షన్ ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో ఫోర్త్ వన్ చూడండి క్వాంటమ్ థీరీ ఫాదర్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ అటమిక్ స్ట్రక్చర్ థర్మో ప్లాస్టిక్స్ అని ఉంది ఇక్కడ సైంటిస్టులు అని మ్యాక్స్ ప్లాంక్ బెక్లాండ్ రూతర్ ఫర్డ్ స్టోడింగర్ అని ఉంది ఓకేనా యాక్చువల్గా స్టడింగర్ ఉంది కొంచెం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఓకే క్వాంటమ్ థీరీ మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఫాదర్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ అని బెక్లాండ్ సైంటిస్ట్ గారిని పిలుస్తారు అటమిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వారు రూతర్ ఫర్డ్ థర్మో ప్లాస్టిక్స్ షోడింగర్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇందులో కూడా సేమ్ చూజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ వన్ ఇచ్చారు అబౌట్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసిన్ ఇన్వెంటెడ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ద థామస్ ఆల్వా ఎడిసిన్ అనగానే మనకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఎడిసిన్ లెసన్ సారీ ఎలక్ట్రిసిటీ లెసన్ కదా చూడండి ఎలక్ట్రిక్ బల్బా ఫోటోగ్రాఫా మోషన్ పిక్చర్స్ ఇన్ కెమెరా అన్న లేదంటే సౌండ్ రికార్డింగ్ గురించో సౌండ్ రికార్డింగ్ గురించి అని అసలు నేను ఎక్స్ప్లెయినే చేయలేదు కాబట్టి ఓన్లీ ఏనా ఏబిసినా ఏబీనా ఆల్ ద ట్రూ అంటే ఎలక్ట్రిక్ బల్బు ఫోటోగ్రాఫ్ మోషన్ పిక్చర్ అనేది సారీ మోషన్ పిక్చర్ కెమెరా అనేది కరెక్ట్ అండి ఓకేనా సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఏబిసి ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ చూడండి ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్లు సైంటిస్ట్ నేమ్లు ఉన్నాయి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెస్ మ్యా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం ఫస్ట్ సేఫ్టీ ల్యాంప్ ఐసోమరిజం లా ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఇక్కడ సైంటిస్ట్ నేమ్లు వచ్చేసి హంప్రీ డేవి బెర్జీలియస్ క్రిస్టియన్ ఆయిస్టర్డ్ డాబర్ నీరు లివోయిజర్ ఓకేనా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం గురించి చెప్పిన వారు ఎవరంటే ఆయిస్టర్డ్ ఓకేనా ఫ్యా ఫస్ట్ సేఫ్టీ ల్యాంప్ హంప్రీ డేవి ఐసోమరిజము బెర్జీలియస్ నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ ట్రయల్స్ గురించి చెప్పింది ట్రయాడ్స్ యాక్చువల్ ఇది ట్రయర్స్ ఓకే లా ఆఫ్ ట్రయర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వారు ఎవరంటే డాబర్ నీరు ఓకేనా సో నాకు ఎడిటింగ్ చేసేంత టైం లేదు సో మీరు అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ లైక్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో చూడండి ఇందులో మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్లు వన్ సైడ్ సైంటిస్ట్ నేమ్లు వన్ సైడ్ ఇది మీరు ఇట్లనే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫ్యారడే ఆర్గానికల్లీ సింథసైజ్డ్ యూరియా ఫ్రెడ్రిక్ ఓలార్ అని ఉన్న ఫ్రెడ్రిక్ అని ఉన్న సేమ్ ఫ్రెడ్రిక్ ఫస్ట్ మ్యాన్ మేడ్ ప్లాస్టిక్ అలెగ్జాండర్ పార్క్ సైంటిస్ట్ నేమ్ ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ మెట్రిక్ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వారు ఎవరంటే మెడలీవ్ మెట్రిక్ సిస్టమ్ గురించి కృషి చేసిన సైంటిస్ట్ మెడలీవ్ ఓకే ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ చూడండి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సేమ్ మ్యాచ్ ఇస్ వన్ సైడ్ సైంటిస్ట్ నేమ్స్ వన్ సైడ్ కాన్సెప్ట్ కనాత సిద్ధాంత ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లీవర్స్ కంబషన్ రియాక్షన్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఆర్కమిడిస్ కనాద జాన్ డాల్టన్ లేవైజర్ కనాద సిద్ధాంతం ఉత్పాదించింది కనాదుడు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లీవర్స్ అంటే మీట పనిచేసే నియమం మీట సూత్రము మీట నియమాలని మనకు తెలుగు ఉంటుంది కదా ఆర్కమిడిస్ గారు వివరించడం జరిగింది కంబషన్ రియాక్షన్ దహన చర్య గురించి లేవోయిజర్ వివరించారు కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఈ కలర్ బ్లైండ్నెస్ వర్ణాంతత్వం జాన్ డాల్టన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సేమ్ యాస్టిజం నైన్త్ది మెండలీవ్ గురించి చూడండి మళ్ళీ సారీ వన్ సైడ్ సైంటిస్ట్
నెక్స్ట్ జాన్ డాల్టను అటమిక్ థియరీ ఆండ్రీ ఎంపీర్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ చార్లెస్ గూడు రబ్బర్ వల్కనైజేషన్ సర్ హెంప్రీ డేవీ ఎలక్ట్రాలసిస్ యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క దాన్ని చెప్పి మళ్ళీ అనుకున్నాను టైం వేస్ట్ కాకుండా ఉండాలని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను నెక్స్ట్ బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ ఎలక్ట్రిసిటీ నెక్స్ట్ ఎల్సాండ్రు ఓల్ట్ ఓల్ట్ మీటరు గాల్వెను గాల్వెను మీటరు జోసెఫ్ ఫ్రిస్టి ఆక్సిజన్ కనుకున్నాడు ఓకే నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ చూడండి గ్రావిటేషన్ అండ్ ఫోర్స్ టైల్ స్టార్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ మెర్క్యూరీ థర్మోమీటర్ కాన్సెప్ట్ లొక్ సైడ్ సైంటిస్ట్ నేమ్లు ఉన్నాయి చూడండి న్యూటను టారిస్ ఎల్లీ రాబర్ట్ బాయిల్ ఎడ్మండ్ హిల్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నట్టున్నాయి సో అనే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి టైల్ స్టార్ తోక చుక్కలు అనగానే మనకి హేలీ స్టార్ గుర్తొస్తుంది కదా సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి టైల్ స్టార్ హేలీ సైంటిస్ట్ నెక్స్ట్ మెర్క్యూరిక్ థర్మోమీటర్ టారిస్ ఎల్లీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ న్యూటన్ ఇంకా మనకి మిగిలింది ఏంటిది గ్యాస్ ఈక్వేషన్ రాబర్ట్ బాయిల్ ఓకే నెక్స్ట్ మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ మళ్ళీ కాన్సెప్ట్లు సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ కిడ్నీ కిడ్నీ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ డిస్టిలేషన్ అటమిక్ థిరీ ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్లు మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి సైంటిస్ట్లు సుశ్రుత చరక నాగార్జున కనాద వీళ్ళందరూ సైన్స్ అండి ఓకేనా మన పురాతన పురాతన కాలంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప ఋషులు ఓకేనా ప్లాస్టిక్ సర్జరీ గురించి ఏ ఏమి మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్స్ లేనప్పటికీ సుశ్రుతుడు ఆ కాలంలోనే సర్జరీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా కిడ్నీ అలైన్మెంట్స్ మూత్రపిండాల్లో ఉన్నటువంటి రాళ్ళ గురించి ఓకేనా వివరించిన వారు వాటిని చెప్పిన వారు ఎవరంటే చరక సంహిత అని ఉంటుంది చర చరకుడు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ డిస్లేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది నాగార్జునుడు అటమిక్ థియరీ గురించి చెప్పిన వారు ఎవరంటే కనాదుడు కనాద సిద్ధాంతం అని ఉంటుంది మనకు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఓకేనా స్టార్టెడ్ లెక్చర్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిజిక్స్ స్టార్టెడ్ ప్రాక్టికల్ కెమిస్ట్రీ డెవలప్డ్ హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ ఓకేనా ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్లు మళ్ళీ సేమ్ సైంటిస్ట్ నేమ్ చూడండి ఓకేనా హెచ్ఈ ఆమ్స్టాంగ్ థామస్ హాల్ జాన్ అండర్సన్ చూడండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టార్టెడ్ లెక్చర్స్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిజిక్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిజిక్స్ గురించి ఫస్ట్ ఉపన్యా ఉపన్యాసాలు స్టార్ట్ చేసిన వారు ఎవరు అంటే జాన్ అండర్సన్ గారు ఓకేనా స్టార్టెడ్ ప్రాక్టికల్ కెమిస్ట్రీ ప్రాక్టికల్ కెమిస్ట్రీని స్టార్ట్ చేసిన వారు ఎవరు అంటే థామస్ హాల్ డెవలప్డ్ హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్ని ఓకేనా డెవలప్ చేసిన వారు ఎవరు అంటే హెచ్ఈ ఆమ్స్టాంగ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఓకే జియోసెంట్రిక్ మోడల్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్ ఓకేనా హీలియోసెంట్రిక్ సోలార్ సిస్టమ్ అటమిక్ థియరీ అనలిటికల్ బ్యాలెన్స్ ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్లు మళ్ళీ వీటికి సంబంధించిన సైంటిస్టులు టాలమీ గిలిలియో లిబోయిజర్ కొప్పర్నికస్ జాన్ డాల్టన్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మళ్ళీ ఏ వన్ బి ఫోర్ సి ఫైవ్ డి త్రీ ఇట్లా వచ్చినాయి మనం కరెక్ట్ ఆప్షన్ గుర్తుపెట్టండి జియోసెంట్రిక్ మోడల్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్ అన్నాడు ఓకేనా మనకి భూకేంద్రక సిద్ధాంతం ఎవరు టాలమ్ టాలమి ఓకేనా పీస్ ఐలాండ్ ఇక్కడ హీలియోసెంట్రిక్ సూర్యకేంద్రక సిద్ధాంతం కోపర్నికస్ ఓకేనా సో ఏ వన్ బి ఫోర్ ఏ వన్ బి ఫోర్ నెక్స్ట్ అటమిక్ థియరీ ఎవరు జాన్ డాల్టన్ ఓకేనా సి ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ అనలైటికల్ బ్యాలెన్స్ ఎవరు లివోయిజర్ ఓకేనా సో ఇవ్వండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ చూడండి ట్రై టు పాపులరైజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ సైన్స్ స్ట్రాంగ్లీ ప్లీడెడ్ ఫర్ ద టీచింగ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఫర్ ఇట్స్ డిసిప్లినరీ వాల్యూ అడ్వకేట్ సైన్స్ యాజ్ ఎ ఫిజిక్స్ యాజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ ఫిజికల్ వరల్డ్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ట్రై టు పాపులరైజ్ ఫిజిక్స్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ వన్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ యాజ్ ది అదర్ సైడ్ సైంటిస్ట్ నేమ్స్ జాన్ డాల్టన్ టిండాల్ స్పెన్సర్ హక్స్లే రాబర్ట్ స్పెన్సర్ చూడండి ట్రై టు పాపులరైజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ సైన్స్ ఓకేనా సో ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ సైన్స్ని పాపులరైజ్ చేసిన వారు ఎవరంటే టిండాల్ అనమాట స్ట్రాంగ్లీ ప్లీడెడ్ ద టీచింగ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఫర్ ఇట్స్ డిసిప్లినరీ డిసిప్లినరీ వాల్యూ ఓకేనా ఈ సైన్స్ టీచింగ్ గురించి డిసిప్లినరీ వాల్యూ గురించి ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది స్పెన్సర్ అడ్వకేటెడ్ సైన్స్ యాజ్ ఫిజిక్స్ యాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ అ ఫిజికల్ వరల్డ్ ఓకేనా సైన్స్ అనేది ఎస్పెషల్గా ఫిజిక్స్ అనేది ఒక టూల్గా ఉపయోగపడుతుంది ఫిజికల్ వరల్డ్కి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వారు ఎవరంటే హక్స్లే ట్రై టు పాపులరైజ్ ఫిజిక్స్ యాజ్ ఎ పార్ట్ 
సో ఇదండి ఈరోజు టాపిక్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా అదేవిధంగా తప్పకుండా ఈ వీడియోను ఒక లైక్ అయితే చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి ఈ విధంగా మీకు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి చెప్పండి నేను ఇదే ఏదే విధంగా కంప్లీట్ ఎన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయో అన్ని టాపిక్స్కి ఓన్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు మాత్రమే చెప్తాను గ్రాండ్ టెస్ట్లకి ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏవేవైతున్నాయో అవి మాత్రమే చెప్తాను ఎడిటింగ్ చేసే టైం లేదు మీరు అర్థం చేసుకుంటారని అనుకున్నాను ఇంత ఓపికగా విన్నందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ లైక్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్